আজকের ক্লাসে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করব তো অবজেক্ট কি এটা যদি আমরা আসলে বুঝতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলসের একটা উদাহরণ আছে সেটা আমরা আসলে খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবো যেমন ধরেন একটা কার একটা কার যদি অবজেক্ট হয় তো কারের বিভিন্ন প্রপার্টি থাকতে পারে বিভিন্ন প্রপার্টি কীরকম থাকতে পারে যেমন কারের নেম নেম একটা প্রপার্টি থাকতে পারে কালার কালার একটা প্রপার্টি থাকতে পারে ওয়েট ওয়েট একটা প্রপার্টি থাকতে পারে তারপরে আপনি মনে করতে পারেন তাদের যেই ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড একটা প্রপার্টি থাকতে পারে তো প্রত্যেকটা কারের পৃথিবীর প্রত্যেকটা কারের কিন্তু এই প্রপার্টিগুলো আছে মানে তাদের নাম কি ওয়েট কত তারপর কালার কি এই যে এই যে যে জিনিসগুলো প্রপার্টিগুলো প্রত্যেকটা কারের আছে কিন্তু আপনি যদি এদের মানগুলা খেয়াল করেন তাহলে কিন্তু এটা কার টু কার ভ্যারি করবে কার টু কার আলাদা হবে মানে এক একটা কারের সাথে এক একটা মানে কারের যে নাম এবং কারের যে মান এই দুটো কিন্তু আলাদা হবে যেমন আমরা আমাদের হুন্ডাই দেখি হুন্ডাই প্রত্যেকের একটা ওই নাম্বার প্লেট থাকে সবারই কিন্তু নাম্বার প্লেট আছে কিন্তু নাম্বার প্লেটের মান কিন্তু সবার আলাদা তো অবজেক্টের ব্যাপারটা আসলে সেরকম যে কিছু প্রপার্টি থাকবে যেটা আসলে ট্রু কিন্তু ওইটা মানে বিভিন্ন অবজেক্টের ক্ষেত্রে ওই মানগুলা বিভিন্ন সময় আলাদা হবে এটা আরও ক্লিয়ার হবে যখন আমরা আসলে কোডে ব্যাপারটার উদাহরণ দেখব অন্যদিকে শুধু যে প্রপার্টি থাকে তা না বিভিন্ন মেথডসও থাকে মেথডস বলতে কি যেমন ধরেন একটা কার একটা কার ব্রেক করতে পারে একটা কার চলতে পারে কিন্তু এটা কিন্তু প্রত্যেকটা কারের জন্য যেমন সত্যি আবার প্রত্যেকটা কার কিন্তু টাইম টু টাইম এটা ভ্যারি করবে যে কখন সে ব্রেক করবে কখন সে চলবে এটি কিন্তু বিভিন্ন কারের ক্ষেত্রে আলাদা বাট ওই মেথডটা সবার জন্যই আসলে সত্যি তো আমরা ব্যাপারটা এইভাবে আসলে যদি আপনি নাও বুঝে থাকেন আই থিঙ্ক আপনি কোডে যদি আমরা ব্যাপারটা দেখি তখন আরও খুব ইজি হয়ে যাবে তো আমরা যদি আসলে কোডে আসি তো প্রথমে আমরা দেখি আসলে আমরা একটা অবজেক্ট কিভাবে ক্রিয়েট করতে পারি তো আমরা এখানে একটা পার্সন নিয়ে যদি দিই ধরেন আপনি কনস্ট দিলেন কনস্ট দিয়ে আপনি ধরেন একটা নাম দিলেন পার্সন তো এই পার্সন দিয়ে আমরা যেভাবে ভ্যারিয়েবল নেই সেভাবে ভ্যারিয়েবল নেব এখন ভ্যারিয়েবল নেওয়ার পরে আমরা যখন পার্সন একটা পার্সনের নাম যদি আমরা দিতাম ধরেন এখানে আমি যদি আমার নামে দিতাম এইভাবে আমরা একটা স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করতাম এটা কিন্তু স্ট্রিং ডিক্লেয়ার করা হইলো এটা অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করা হইলো না তো অবজেক্ট ডিক্লেয়ার করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমরা যেটা করতে পারি যে এই যে এইভাবে সেকেন্ড প্যাকেট যেটা বা কার্লি ব্রেসেস যেটাকে বলা হয় সেটা দিয়ে আমরা অবজেক্ট স্টার্ট করতে পারি এরপর এখানে আমরা বিভিন্ন প্রপার্টি দেব কি দিব এবং তার ভ্যালু দেব তো মনে করেন এই পার্সনের ভিতরে আপনি ধরেন দিলেন ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম আপনি দিলেন ফার্স্ট নেম দিয়ে এই যে একটা সেমি কলন দিতে হবে কলন দিতে হবে তারপরে ধরেন আপনি আপনার যে ভ্যালুটা আছে সেই ভ্যালুটা দিবেন মানে এটা কিন্তু জোড়ায় জোড়ায় থাকবে তার মানে আপনার একটা কি এবং একটা ভ্যালু এরকম জোড়ায় জোড়াই থাকতে হবে তো ধরেন ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম আপনি কি দিলেন ধরেন দিলেন জন তো এরপর একটা কমা দিবেন একটা কমা দেওয়া মানে হলো আমাদের একটা প্রপার্টির কাজ শেষ এখন আমরা আরেকটা প্রপার্টি নিতে পারবো বা আরেকটা মেথড নিতে পারবো তো এরপরে আমরা যেটা দিতে পারি যেমন ধরেন তার লাস্ট নেম লাস্ট নেম যদি আমরা দিতে চাই একইভাবে তো লাস্ট নেম দিয়ে এখানে আমরা দিতে পারি ধরেন ডু আবার কমা দিয়ে ধরেন আমরা শুধুমাত্র কি শুধু স্ক্রিংই দিতে পারবো কিনা না আমরা এখানে নাম্বারও দিতে পারবো আমরা যদি এখানে দেই এজ এজ দেওয়ার পরে আমরা এখানে ধরেন দিলাম থার্টি ফাইভ তার এজ থার্টি ফাইভ আচ্ছা এরপরে আর কি দিতে পারি তার ইমেল দিতে পারি জন অ্যাট এক্সাম্পল ডট কম ওকে আচ্ছা এর ভিতরে আমরা যেটা করতে পারি আমরা আবার চাইলে অবজেক্টের ভিতরেও অবজেক্ট নিতে পারি যেমন অবজেক্টের ভিতরে অবজেক্ট নিয়ে নেওয়া ব্যাপারটা কীরকম ধরেন আমি দিলাম অ্যাড্রেস তার অ্যাড্রেসও আমরা জানতে চাইতেছি তো এই অ্যাড্রেসের ভিতরে একইভাবে আমরা যেভাবে প্রথমে শুরু করছিলাম এই সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে একইভাবে আবার একটা আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট নিব এর ভিতরে ধরেন আপনি দিলেন তার সিটি তো আপাতত সিটি আমি আমার সিটি দিয়ে দিই মানিকগঞ্জ তো এরপরে যেটা থাকতে পারে পোস্টাল কোড যেটা বা আমরা জিপ কোড যেটা বলি ধরেন জিপ কোড আমি দিয়ে দিলাম এখানে আমাদের যেটা জিপ কোড সেটা আমি দিলাম ধরেন আঠারোশো ওকে ফাইন তো এইখানে আমাদের শেষ আমরা এরপরে আরও আপনি চাইলে ইভেন ফাংশনও আমরা নিতে পারি এখন এটা এইগুলা এই প্রত্যেকটা কিন্তু আমাদের কোনো কাজ করতেছে না এগুলো শুধুমাত্র আপনাকে ইনফরমেশন দিতেছে যেমন ফার্স্ট নেম জন লাস্ট নেম ডো এস থার্টি ফাইভ এগুলো ইনফরমেশন দিতেছে এগুলো কি কোনো কাজ করতেছে এগুলা কোনো কিন্তু কাজ করতেছে না এগুলা ফাংশন না তো আমরা যদি আসলে ফাংশন নিতে চাই যদিও আমাদের ফাংশন নিয়ে এখনও ক্লাস করানো হয় নাই বা ক্লাস দেওয়া হয় নাই ইনশাল্লাহ 
সামনে খুব দ্রুতই আমরা ফাংশন নিয়ে ক্লাস দিব তারপরেও যদি আমি একটা খুব সিম্পল एग्जांपल দেখাতে চাই মনে করেন আপনি তার বার্থডে জানতে চান তার বার্থডে যদি আপনি জানতে চান তো ধরেন গেট বার্থডে বা গেট বার্থ ইয়ার যদি আপনি দিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কি করতে পারবেন ফাংশন যদি আমরা নেই আমরা নরমালি জানি যারা আপনারা একটু জাভাস্ক্রিপ্টের সাথে পরিচিত তারা জানবেন যে আসলে জাভাস্ক্রিপ্টে ফাংশন লেখার পরে ফাংশনের একটা নাম দিতে হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা আসলে কোনো ফাংশনের নাম দেব না এটাকে বলা হয় হলো অ্যানোনিমাস ফাংশন মানে যে ফাংশনের কোনো নাম নেই এখানে আমরা কোনো ফাংশনের নাম আপাতত দিব না তো এখানে আমাদের প্যারামিটার কিছু দেওয়ার দরকার নাই একইভাবে আমরা ফাংশন নিব এবং এখানে আমরা রিটার্ন করব একটা ভ্যালু রিটার্ন করব ভ্যালুটা কি তো ধরেন আমরা কথার কথা তার বার্থ ডে আমরা বললাম 1993 এরকম আমরা 1987 এরকম একটা দিলাম কোনো কিছু একটা দিলাম তো দেওয়ার পরে এটা আমরা রিটার্ন যদি করি এখন প্রশ্নটা হইতেছে যে এই যে যে আমি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম পার্সন নামে যে আমি একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম তো এই পার্সনের যে ডাটাগুলো আমাদের আছে সেই ডাটাগুলো আমরা অ্যাক্সেস করতে পারবো কিভাবে তো এই অ্যাক্সেস করার জন্য আমরা প্রথমে যেটা করতে পারি ধরেন আমি আগে একটা ভ্যারিয়েবল নেই ভ্যারিয়েবল আমরা বরাবরের মতো একটা ভ্যারিয়েবল ইনিশিয়েট করি ভ্যালু দিয়ে তো এই ভ্যালুর ভিতরে আমরা যেটা করতে পারি ভ্যালুর ভিতরে আমরা আমাদের যেই মাত্র যে অবজেক্টটা ক্রিয়েট করলাম এবং অবজেক্টটা ক্রিয়েট করে সেটা একটা ভ্যারিয়েবলের ভিতরে স্টোর করলাম সেটা আমরা রাখলাম আচ্ছা ওকে ফাইন পার্সন পার্সনের ভিতরে ধরেন আমরা আপাতত রাখছি তো এখন এটাকে তো আমাদের একটু কনসোলে দেখাইতে হবে তো আমরা যদি আসলে কনসোলে দেখাই তাহলে সেটা কীরকম হয় इंडिविजुअल करते चाहिए तक आप तो आम्रा जो स्पेसिफिक भू चाह स्पेसिफिक भू स्पेसिफिक भू हमें क्या भाव पाइते देख तो भू इक्ल टू धरें पार्सन यसनर आनी को इनफरमेशन चाहते हैं धरें अपनी फार्ष्ट नेम चाहते हैं आप जेटा करते एक डट दिए फार्ष्ट नेम जो लिखी तक आप देखें कि पाई हमारे कन्सले कि शो कर जस्ट तर फार्ष्ट नेम शो कर जन्म जेटा से शो कर এখন এইটা এই ডট মেথড ছাড়াও এটা ছাড়াও আরেকটা ওয়েতে আপনি পাইতে পারেন সেটা কিভাবে সেটা হলো একইভাবে আপনি পার্সন লিখলেন পার্সন লেখার পরে আপনি মানে থার্ড ব্র্যাকেট দিবেন এবং থার্ড ব্র্যাকেটের ভিতরে আপনি ধরেন আপনার যেই যেটা এবং এরপর একটা এই কোটেশন যেটা আছে সেটা দিবেন তারপরে ধরেন আপনি লাস্ট নেম যদি লেখেন লাস্ট নেম सेव जो करी डो ये पा जदिव रिकमेंड करब यसन डट फार्ष्ट नेम जो डट मेथड जो डट दे सिसटेम से फलो करार्जन अपने बी आसल ये सजेस्ट करब ना सजेस्ट करब ये तब दुईटाई भैलीड अपना चाहिए जेकोटा यूज करते हैं तो एरपे आसले करते एज पाइते चाहिए कि करते एक ही अपना गेस करते हैं तो पार्सन डट एज ये नीते এবং আমরা যদি সেভ করি আমরা পাবো হলে এখানে থার্টি ফাইভ এখন একটু আমরা একটু কমপ্লেক্সে যাই এখন ধরেন আমরা এই অবজেক্টের ভিতরে আবার আরেকটা অবজেক্ট বানাইছি তার মানে পার্সন ডট অ্যাড্রেস তার ভিতরে আবার আছে সিটি জিপ কোড তো এটা আমরা কিভাবে পাবো সিম্পল ভ্যালু সমান সমান পার্সন ডট অ্যাড্রেস তাহলে আবার ডট ডট দিয়ে আপনি কি চান সিটি চান নাকি জিপ কোড চান আমরা যদি সিটি লিখি তাহলে দেখেন আমাদের সিটি পাবো সিটি পাবো আমরা মানিকগঞ্জ অ্যাজ এ স্ট্রিং হিসাবে এটা পাবো তো আমরা যদি আবার এই ভ্যালু ইকুয়াল টু পার্সন ডট অ্যাড্রেস ডট জিপ কোড চাই তখন আমরা কি পাবো তখন আমরা আঠারোশো পাবো খুবই সিম্পল আচ্ছা তো এখন আমরা যদি এই যে ফাংশন যেটা আমরা ক্রিয়েট করলাম নাইনটিন যেটা এই ফাংশনটা যদি আমরা আসলে পাইতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করতে পারবো এবং আপনারা অলরেডি একটু পরিচিত হয়ে যাবেন আমরা দেখবেন যে আমরা যে ম্যাথডস আগে বলছিলাম স্ট্রিং ম্যাথডস নাম্বার ম্যাথডস এবং সেখানে আসলে আমরা একদম এক্সাক্ট এই সিস্টেমই ফলো করছি হয় আমরা যেমন আমরা বলছি যে ধরেন কি বলা যেতে পারে স্ট্রিং ওয়ান ডট লেন্থ এরকম বা স্ট্রিং ম্যাথড আমরা যখন বলছি যে আবার ডট পুশ এরকম অনেকগুলো ম্যাথড আপনি যদি ভিডিও দেখে থাকেন আমার আগের ক্লাসগুলো দেখে থাকেন সেখানে আপনি এগুলো দেখবেন খুব ন্যাচারালি এগুলো দেখবেন 
তো এখন ধরেন আমরা চাইতেছি যে এই ফাংশনটা যেটা আমরা ক্রিয়েট ক্রিয়েট করছি গেট বার্ড ইয়ার নামে সেটা আমি আসলে এখন এখানে এক্সিকিউট করব সেটা আমি কিভাবে করতে পারি তাহলে একইভাবে আমার পার্সন তো দিতেই হবে তারপর এই যে ফাংশনটা আছে যদি আপনার একটা অবজেক্টে জাস্ট ওই ইনফরমেটিভ জিনিসগুলো থাকে মানে যেটা ফাংশন না কোনো কাজ করবে না সেটাকে বলবো হলো আমরা প্রপার্টি আর যেটা কোনো ফাংশন বা কাজ করবে সেটা হলো আমাদের ম্যাথড তো আমরা এখানে একইভাবে লিখবো যে গেট বার্তিয়ার তারপরে কিন্তু এইভাবে জাস্ট যদি আপনি দেন তাহলে হবে না এইভাবে দিলেই হবে না আমি যদি এখানে দেখাই আপনাকে দেখেন এখানে কিন্তু এই যে এরকম আসতেছে এটা আমরা চাইতেছি না আমাদের এখানে কিন্তু ফাংশনের যে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দুইটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে ফাংশনের সেটা কিন্তু আমাদের দিতে হবে খেয়াল করে এখন যদি আমরা দিই আমরা কিন্তু নাইনটিন পাবো তো মনে করেন এখন আমরা চাইতেছি যে আমরা অটোমেটিক্যালি এখানে কিছু ক্যালকুলেট আমরা করি অটোমেটিক ক্যালকুলেট কিভাবে করি তো এখনকার সাল কত দুই আপনি চাইতেছেন এইখান থেকে আপনি বাই ডিরেক্ট যে এজটা আছে মানে তার যে বয়সটা আছে সেটা আপনি বিয়োগ করে দেবেন সেটা আপনি বিয়োগ করে দিয়ে যেই সালটা পাওয়া যায় সেই সালটা রিটার্ন করবেন তো আপনি যদি এখানে এজ লেখেন আপনি কনফার্ম একটা ইরোর পাবেন দেখেন এই যে ইরোর কারণ আপনার এই যে যে এখানে কিন্তু এজ ইজ নট ডিফাইন্ড আপনি কিন্তু এজকে এখনও ডিফাইন করেন নাই এজ বলে কোনো ভ্যারিয়েবল আমাদের নাই এটা আমাদের আসলে সেই স্কোপ নিয়ে আমরা এখনও আলোচনা করিনি যদিও তো আপনি যদি ইন্ডিভিজুয়ালি এই এজ প্রপার্টিটা অ্যাক্সেস করতে চান একটা অবজেক্টের ভিতর তখন আপনি কি করতে পারেন তখন আপনি একটা একটা কিওয়ার্ড ইউজ করতে পারেন সেটা হলো দিস ডট এখানে দিস মানে বুঝাইতেছে দিস বলতে বুঝাইতেছে এই অবজেক্টটার অনারকে এই অবজেক্টের অনারকে এই অবজেক্টটা যদি আমরা খেয়াল করি এইখান থেকে এইটুক পর্যন্ত এইটার অনারকে এটার অনার হলো পার্সন পার্সন যে আমাদের ভ্যারিয়েবলটা আছে সে হলো আমাদের এই অবজেক্টটার অনার তার মানে আমি যখন দিস বলবো দিস বলতে আমি আসলে পার্সনকেই বুঝাবো তো আমরা যদি এই যে পার্সন ডট এস বলতে যেটা বুঝাইতেছি এই অবজেক্টের ভিতরে দিস ডট এস বলতে আমরা ওই একই জিনিসটা বুঝাইতেছি দিস নিয়ে আপনারা সামনে আসলে আরও অনেক বেশি জানতে পারবেন তবে আপাতত এটুক মনে রাখেন যে একটা অবজেক্টের ভিতরে আপনি যদি দিস ডট কোনো প্রপার্টি ইউজ করেন বা তখন সেই দিসটা আসলে মূলত ওই অনারকে বুঝাবে বা যেই অবজেক্ট আপনি ক্রিয়েট করছেন সেই অবজেক্টটাকে বুঝাবে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরেও যদি না বোঝেন আপনারা কমেন্ট করতে পারেন জানাইতে পারেন আমি আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আপনাদের হেল্প করার তো আমরা যদি আসলে এটা সেভ করি এখন দেখেন নাইনটিন এইটটি ফোর এক্সাক্ট হিসাবটা আমরা পাইছি তো আমরা যদি এখানে আসলে আমাদের এজটা থার্টি ফাইভ না করে টোয়েন্টি ফাইভ করে দেয় এবং আমরা যদি এটা সেভ করি দেখেন নাইনটিন নাইনটি ফোর আমরা কিন্তু এটা কন্টিনিউয়াসলি চেঞ্জ হবে আমাদের প্রতিনিয়তই মানটা এখন ডাইনামিক্যালি চেঞ্জ হবে আচ্ছা তো আমরা চাইলে ব্যাপারটা যেটা করতে পারি আমরা যদিও আমরা লুপ নিয়ে আলোচনা করি নেই আমরা লুপ নিয়ে আলোচনা না করার না যদিও করি নেই আমরা সামনে অবশ্যই লুপ নিয়ে আলোচনা করব তারপরও আমি আসলে একটা জিনিস দেখাইতে চাইতেছি সেটা হলো কিভাবে আমরা একটা অ্যারে ক্রিয়েট করতে পারি অ্যারের ভিতরে অবজেক্ট রাখতে পারি এবং সেটাকে আমরা বিভিন্নভাবে লুপ করে আমরা মানগুলো পাইতে পারি আপনারা জাস্ট একটু এক্সাম্পল দেখেন পরে আমরা এগুলো নিয়ে আরও ইন ডিটেলস আলোচনা করব যখন আমরা লুপিংয়ে যাব কারণ এগুলো সামনে কাজে লাগবে ভাই কাজে লাগানো ছাড়া তো আমি দেখাইতেছি না তো একইভাবে ধরেন আপনি একটা কনস্টেন্ট নিলেন তার ভিতরে আপনি ধরেন নাম দিলেন পিপল এবং এখানে আপনি বিভিন্ন মান দুই যে আপনি রাখেন তো আমরা কিভাবে জানি যে আমরা অবজেক্ট আমরা আগের ক্লাসে দেখাইছি অ্যারে কিভাবে বানাইতে হয় তো এই যে থার্ড ব্র্যাকেট এর ভিতরে আমরা এখন আমাদের অবজেক্ট আমরা ক্রিয়েট করব অবজেক্ট ক্রিয়েট করার জন্য এই যে ফার্স্ট আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেট নিছি এখন এইখানে আমরা ধরেন নেম দিলাম সারা এর আবার যদি আমরা আরেকটা প্রপার্টি নেই এস দিলাম থার্টি ফোর আবার ধরেন আমরা আরেকটা যদি নেই শীর এস ওকে আপনি একটা জিনিস খেয়াল করছেন মানে আমরা প্রত্যেকটাতে কমা দিয়ে সেপারেট করতেছি বাট একদম লাস্টেরটা কমা দেওয়াটা জরুরি কিছু না ওকে এবং এখন আমরা এটাকে লাস্টে সেমিকলন্দ এটা শেষ করি এখন আমরা যদি করতে চাই আমরা এইখানে একটা আমাদের ফর লুপ যেটা সেই ফর লুপটা আমরা এই আউটপুটটা এখন আপাতত এখানে আমাদের দরকার নাই আচ্ছা তো আমাদের এখানে কিন্তু একটা অ্যারে ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন আমরা এই অ্যারেটার ভিতরে আমরা চাইতেছি কি একটা আমরা ফর দিয়ে এটাকে লুপ করে এটার মানগুলো আমরা প্রিন্ট করব তো সেটা আমরা কিভাবে করতে পারি তো প্রথমে ফর নিব ফর নেওয়ার পরে আপনি ব্র্যাকেট স্টার্ট করবেন তো প্রথমে একটা ভ্যারিয়েবল ইনিশিয়েট করতে হবে তো নর্মালি আপনি যে কোনো নামে ভ্যারিয়েবল ইনিশিয়েট করতে পারেন আমি আই দিয়ে শুরু আই নিতেছি আই ফর ইন্ডেক্স আমি ইন্ডেক্স বুঝাইতেছি 
তো ধরেন i ইকুয়াল টু 0 আমরা একদম 0 মান থেকে যাইতেছি আমরা আমাদের এর এর 0 থেকে যেহেতু আমরা ওটাকে অ্যাক্সেস করব তো আমরা 0 মান থেকে আসলে যাইতেছি তো এই ক্ষেত্রে i আমরা নিব তারপরে একই ভাবে একটা সেমিকোলন তারপরে i লেস দ্যান আমরা মানে কতক্ষণ চালাবো যতক্ষণ পর্যন্ত এই পিপল ডট লেন্থ পিপল মানে আমাদের এখানে দেখেন কয়টা আছে একটা দুইটা माने ए पीपल डॉट लेंथ माने अमादर आयर मान जो तो खून पीपल डॉट लेंथ तेर चाहिए तो छोटो हो बे ठीक तो तो खून पर जन तो ये लूप टा चोलते थक बे अच्छा एक उन लूपेर जोन में लूपेर जे लूप टा को तो खून चोल बे लूप टा तो इंक्रीमेंट लग बे इंक्रीमेंट लग बे ना आजीवन जीरो थक बे ना कि प्लास प्लास माने प्रतिनियों तो जखोन धरन एक बार लूप कर बे तो खोन जीरो सेकेंड टाइम जखोन कर बे तो खोन वन थर्ड टाइम टू आ ये तो बुस्त बढ़ते सें वन टू थ्री करे बबेशे आगे बे अच्छा एर पर हम रे खाने एर भी तो रे हमारे दिन मानता है हम रे तो रे खाने लिखी दे कंसोल डॉट लॉग एवं एक है ना हम रा चाहते सी कि हमारे जो पीपल जेट आसे ये पीपल टा हम रा प्रिंट करते चाहते सी पीपल एर की प्रिंट करते चाहते सी अखुन पीपल टा तब अपना रे धोरता हुए खाने पीपल तो एक टा दूसरा अनेक गुला माना से अपना ये हम ब्रैकेट दे आईडेंटिफाई कर दी तो अभी तो एक है ना तो हमारे इंडेक्स नंबर टा आशुले आपने माने स्टैटिक कोनो मान दी तो बर्बर ना स्टैटिक बोलते फिक्स्ड मान दिले तो हमरा जेटा चाहिए तो सिर्फ एक पाबो ना हमारे एक डायनामिक मान दी तो बे कारण हमारे मान किंतु एक है ना डायनामिकली अपडेट हो जिसे तो हमरा किंतु शुंदर वाबे एक ना आई दी दे बरी कारण आयर मंटा किंतु जीरो प्रथम में होबे तार पर वन होबे तार पर टू होबे फाइन तो एक उन तले पीपल टामी पायला हमारे इंडेक्स टामी धुरते बनला एक उन इंडेक्स से देखी हमरा थर्ड मंथ टॉप प्रिंट करते पारी की ना एक है ना आमी आमन ना मिले ही एक है ना देखना आमन ना मुकिन देखना शुरू प्रिंट हुई से तो ये भावे अपना राशुले एक एरर भी तो रे ऑब्जेक्ट नहीं है शे ऑब्जेक्ट के विभिन्न फॉर्म लूप दे अपना रा मान गुला पाई ते पारे ये भावे अनेक गुला काज शुले कोरा जाए तो ये इटे चिलो मोटा मोटे ऑब्जेक्टर फाउंडेमेंटल्स इटर आरो एडवांस अपना शामले जान बैन तो ये टू कापा तो तो मोने रखले आई थिंक ज्योतिष्टो अपना इटे दिया शुले काज चालाई ते पारे ठीक है सितार पर हमरा इंशाल्लाह शामले आरो बेटर टॉपिक आरो बेटर टॉपिक ने हमरा सामने आज बार कोनो जगह जो दी भूल त्रुटि मोने हाय जो दी कोनो भूल खोजे पान तले अवश्य हमारे जाना बन धन्यवाद भालो थक बन